குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் நம்ம இது வரைக்கும் ஹோமிய பதிய ரொம்ப எளிமையாக ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் ஆர்கனான் பேஸ்டாவே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற வைட்டல் சென்சேஷனும் ஆர்கனான் பேஸ்டு தான் ஆர்கனானுக்கு எதிராகவோ ஆர்கனானை கடந்தோ முரண்பட்டோ ஆர்கனானை எதிராகவோ பேசுவதாக இந்த வைட்டல் சென்சேஷன் இல்லை வைட்டல் சென்சேஷன்ங்கிறது ஏற்கனவே ஹோமியோபதியில காலங்காலமாக கிளாசிக்கல் ஹோமியோபதியில சொல்லப்பட்ட விஷயத்த மறு வாசிப்புக்கு உட்படுத்தியிருக்காரு இந்த மறு வாசிப்புங்கிற வார்த்தை தான் எல்லாருக்கும் ஒரு உடுத்தல் உண்டாக்கும் இந்த மறு வாசிப்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹனிமனுடைய சென்சேஷனுடைய நீட்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இது வந்து காலகாலமாக இருந்தது தான் நியூட்டனோட நம்ம நிக்காம இன்னைக்கு ஐன்ஸ்டீனோட வந்து நிக்கிறோம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இசி குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்ல வந்து நிக்குது அது போலதான் ஹனிமனுடைய சென்சேஷன் கண்டுபிடிப்பானது இன்றைக்கு வைட்டல் சென்சேஷனாக நிக்குது இந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சு கொள்வது தியரட்டிக்கலா பேசினோம்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்கும் பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்ப்போம் அதோட கொஞ்சம் தீரிய நம்ம பரிமாறிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல் ஒரு கேஸ் இது ஆரியே ஃபேக்டர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் கேஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஜாயிண்டும் வந்து அவருக்கு பெய் இன்னும் மேரேஜ் ஆகல ஒரு மில்லில் வேலை பார்க்குறாரு ஈரோடு பவானி இருக்கு பாருங்க அங்கிருந்து வராரு நான் மதுரையில் இருக்கிறேன் என்னை கேள்விப்பட்டு என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வரார் அவரை பார்த்தோன்னே எனக்கு இவர் எப்படி குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் வந்துருச்சு ரொம்ப ஒல்லியா இருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜாயிண்டும் பெயிண்ட் இருக்கு அங்கங்க வீக்கம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட சதை பிடிப்புலாம் இல்லை ஒல்லியா இருக்காரு டீபர்குளோர் பேஷண்ட் எப்படி இருப்பாங்க அந்த போல இருக்கார் இந்த சூழல்ல அவரை எப்படி குணப்படுத்தி அவரை நார்மல் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் குறைஞ்சபட்சம் அவருடைய வழியாவது போய்கிட்டா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை மட்டும் இருந்தது அந்த நேரத்துல நான் கொஞ்சம் தீவிரமாக இந்த வைட்டல் சென்சேஷனை பத்தி ரொம்ப படிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி கேச எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட முதல் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மூட்டுக்கு மூட்டு வலிக்குது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் என்ன மாதிரி வலிக்குது அவர்கிட்ட கேட்ட வார்த்தை என்ன மாதிரி வலிக்குது குத்துற மாதிரி வலிக்குது சார் அப்படின்னு நான் இந்த குத்துற மாதிரி வலிக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த சென்சேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா போற போக்குல அவங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நம்ம அவங்க சொல்றத அதுதானான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதனால அவர்கிட்ட திருப்பி கேட்டேன் குத்துறதுன்னு சொல்றீங்களே அது என்ன சொல்ல முடியுங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அவர் கையை எடுத்து குத்துறது அப்படின்னு கையை எப்படி காட்டுறாரு இந்த கை அசைவு என்பது நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் இங்க வேர்பலாக பேசுறாரு குத்துறது அப்படின்னு சொல்றாரு கிட்டத்தட்ட இதுவும் இந்த கை அசைவும் ஒன்றாக இருக்கு இருந்தாலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் பால் பெண்ணை எடுத்து அந்த மூடியை கழட்டி அவர் கையை எண்ணிட்ட சொல்லி குத்தி காட்டினேன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதோட ஷார்ப்பா இருக்கு அப்படின்னாரு ஷார்ப்பா இருக்குன்னா நல்லா ஊசி வச்சு குத்துன மாதிரி இருக்கு அப்படின்றாரு இந்த ஸ்டிச்சிங் பெயினை அவர் வந்து சொல்றாரு நல்லா பாருங்க இந்த பிரிக்கிங் ஸ்டிச்சிங் பெயினை வந்து அவரு மீன் பண்றார் இப்ப அவரை நம்ம எப்படி குணப்படுத்துறது நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் பழைய மெத்தட்ல இந்த மாதிரியான சென்சேஷன் கிடைச்சோன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொடாலிட்டி கேட்பாங்க உட்கார்ந்தா நல்லா இருக்கா நின்னா நல்லா இருக்கா எப்படி இருங்க சார் எந்த பொசிஷன் இருந்தாலும் வலி இருக்கு நடக்க முடியல நடந்தா கொஞ்சம் அதிகமா வலிக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இந்த இடத்துல வைட்டல் சென்சேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்ல வருதுன்னா வெறும் பழைய காலத்து பழைய சென்சேஷன் மாதிரி இந்த கேரக்டர் ஆஃப் த பெயினை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு மொடாலிட்டியோட குவாலிஃபை பண்ணி மற்ற பேத்தாலஜியோட சேர்த்து கன்காமிடென்டோட சேர்த்து நம்ம மருந்து எடுக்கிற ஒரு மெத்தட் அல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மொடாலிட்டி சென்சேஷன் கன்காமிடென்ட் லொக்கேஷன் இந்த நாளையும் சேர்த்து மருந்து எடுக்கிற ஒரு முறை அல்ல இது எல்லாம் உள்ளடக்கண ஒரு முறை நல்லா பாத்துக்கணும் இதெல்லாம் புறந்தல்ற முறை அல்ல இதையெல்லாம் உள்ளடக்கி இதற்கு மேல் இந்த உடம்புல ஒவ்வொரு முட்டையும் வலிக்குதுன்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா இந்த முட்டு வாழ்க்கையோட ஒரு தொடர்பை பேசும் அப்படின்னு நம்புறாங்க அவங்க அதாவது இந்த ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் பெயினும் வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் பேசுறதாக இருக்கும் 
வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு ஹெட் கோர்ட்டர்ஸையும் பேசுறதாக இருக்கும் அதோட கனெக்ட் பண்றதாக இருக்கும் அந்த கனெக்ட் பண்ற மேட்சிங் வந்து இந்த ஜாயின் பயணம் மட்டும் பேசுவதாக இருக்காது அது லொக்கேஷனை பேசுவதாக இருக்காது அது குளோபல பேசுவதாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரவுண்ட் நாலேஜ கொண்டு வராரு இதுதான் தியரி பார்ட் இத உங்ககிட்ட நாங்க பேசினா புரியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால இந்த கேஸ் மூலமாகவே இதை புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வோம் சரிங்களா அப்ப இந்த குத்துற வழி இருக்கு பாருங்க அவர் சொல்றாரு இல்லையா இந்த குத்துற வழி நம்ம வந்து என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா மனசுல ஏதாவது கவலைகள் இருக்கா ஏதாவது கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருக்கா அப்படின்னு ஜென்ரலா கேட்டேன் கேட்ட போது அவர் சொல்றாரு சார் இந்த உடம்பு வழியை வச்சுட்டு நான் என்ன சார் வேலை செய்ய முடியும் அங்க போய் வேலை செய்யும் போது வழி அதிகமாயிரும் அங்க லீவு கேட்டா நீலாம் ஒரு ஆளாடா வேலைக்கு வேற வந்துகிட்டு இருக்க அப்படின்னு மேஸ்திரி திட்டுவாரு மேனேஜரை திட்டுவாரு எப்ப பார்த்தா லீவு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாரு வீட்டுக்கு போனானா ஏண்டா அப்படி வந்து பிறந்து தொலைஞ்ச வேலை வெட்டிக்கு போய் சம்பாரிச்சு தர முடியாம வீட்லயே உட்காந்து கிடக்குற அப்படின்னு வீட்டுல திட்டுவாங்க இங்க போனா குத்துற மாதிரி பேசுவாங்க அங்க வீட்டுக்கு போனா அதோட குத்துவாங்க எங்க போனாலும் குத்தி 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 பேசுவாங்க அவர் சொல்ற வார்த்தை பாருங்க நான் பேசல டாக்டர் பேசல பேஷண்ட் பேசுறாங்க அங்க வேலை செய்யற இடத்துல ஃபேக்டரியில குத்தி பேசுவாங்க வீட்டுல போனா அம்மா அப்பா வந்து குத்தி பேசுவாங்க கழுதுல வயசு ஆகி போச்சு வீட்லயே உட்காந்து இருக்க எப்ப பார்த்தா உடம்பு சரியில்ல உடம்பு சரியில்ல உட்காந்து இருக்க அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க எப்படி திட்டுவாங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் அது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் அவங்களுடைய வார்த்தை என்ன வருதுன்னா குத்தி குத்தி பேசுவாங்க இங்க ஃபேக்டரி கேட்டோம்னா அங்கேயே அதே மாதிரிதான் என்னைய கண்டபடி திட்டுவாங்க எனக்கு பெரிய அவமானமாக இருக்கும் அடுத்த வார்த்தை பாருங்க அவமானம் அதுக்கடுத்து குத்தி குத்தி பேசுவாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவமானத்துக்கு இன்னொரு வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி பேசுறேன் குத்தி குத்தி பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்க அதுதான் அப்ப வாழ்க்கையினுடைய அம்சமும் வாழ்க்கையில் இவன் பாதிக்கும் உணர்வு தளமும் இந்த நோயின் உணர்வு தளமும் மேட்ச் ஆகுது இங்கதான் பாடியும் மைண்டும் சேர இடம் இந்த சேர இடம் தான் மைண்ட் அண்ட் பாடி சேர இடம் தான் வைட்டல் சென்சேஷன் அது எப்படி கன்ஃபார்ம் ஆகணும் அந்த உணர்வு குத்துற வழியும் அந்த நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் இந்த கை அசைவதற்கு இல்லையா மூமெண்ட் அண்ட் எனர்ஜி அது கையின் மூலமாக தான் வெளிப்படும் லோக்கல் சிம்டத்தை சொல்லுவதாக இருக்காது ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் பெயினை சொல்லுவதாக இருக்காது அது என்னன்னா பிரபஞ்சத்தில் இருக்க வேற ஒரு பொருளினுடைய உணர்வு தளத்தை பேசுவதாக அமையும் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்ப பாருங்க எப்படி மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க அப்ப இவருடைய உணர்வு தளம் என்பது வெறும் கையில் இருக்க உணர்வுகள் அல்ல அது ஏற்கனவே பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற இல்லாட்டி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வேற ஒரு பொருளினுடைய உணர்வு தளம் இந்த குத்துற வழி ஹோமிய பதில எனக்க இருக்குன்னா ரணன் குலை சே தாவர குடும்பத்துல இருக்கு அப்ப ரணன் குலை சே தாவர குடும்பத்துல நாம போய் ஒரு மருந்து எடுத்தோம்னா கட்டாயமாக இவருக்கு மேட்சிங்கா இருக்கும் ஏன்னா இன்சல்ட பேசுறாரு அங்கதான் ஸ்டாபிசாக்ரியா இருக்கு பல்சட்டிலா இருக்கு அக்கோனைட் இருக்கு ரணன் குலை சே பல்பாசா இருக்கு கிளைமேட்டிஸ் அரெக்டா இருக்கு இன்னும் பல மருந்துகள் இருக்கு சிம்சிஃபியூகா இருக்கு நான் இவரை எப்படி எடுத்துட்டேன்னா கிட்டத்தட்ட அவரோட உருவ தோற்றமும் அவருடைய நிலைமையும் அவர் வாழ்க்கையினுடைய அந்த பரிதவிப்பும் அவருடைய கண்டிஷனும் பார்த்தோன்ன இந்த உடம்பு நிலையை பார்த்து என்னங்க நினைக்கிறீங்க செத்து போயிடலான்னு தோணுது வேற வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் வாழ்வதற்கான உடம்பா இது அப்படின்றார் அந்த சிப்லிட்டிக் நேச்சர் அப்படியே காட்டுறார் அப்ப சிப்லிட்டிக் மியாஸ்மெட்டிக் ரெம்படி தான் இங்கே வேலை செய்யும் இப்ப ரணன் குலை சேர்ந்த தாவர குடும்பத்துல இருக்கிற சிப்லிட்டிக் ரெமடி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கிளைமேட்டிஸ் அரெக்டா அந்த கிளைமேட்டிஸ் அரெக்டாவை இவருக்கு கொடுத்தோம்னா கட்டாயமாக வேலை செய்யும்னு எனக்கு தெரியும் அதனால கிளைமேட்டிஸ் அரெக்டாவை இவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சிக்ஸ்ல இவருக்கு கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு ஒரு நீ கழிச்சு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் முடிஞ்சா ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு எனக்கு போன் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்த நாளே போன் பண்ணார் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு ஏன்னா த்ரீ கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிறது அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குது அடுத்த நாள் கேட்டார் சார் ஃபீன்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின
சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியா டெய்லி மாத்திரை மட்டும் சாப்பிடுங்க அந்த ஒரு மாத்திரை எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படியே படிப்படியா குறைஞ்சு கிட்டத்தட்ட பல மாசங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாரு எடுத்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அப்படியே குறைஞ்சு 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 இடையில ரெண்டு மூணு தடவை கிளைமேட்டி செரக்டா சிக்ஸ் லே கொடுத்தேன் நல்ல மாற்றங்கள் வந்து அந்த பெயின் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா போயிருச்சு அந்த வீக்கம் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா வீக்கம் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா அந்த ஹெல்த் நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகி அப்படி ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா வந்து அங்கங்க வீங்கி இருந்த இடம் எல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பெயின் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா போயிருச்சு நல்ல நடந்து வர்றாரு ஆனா ஆள் ஒலியா தான் இருந்தாரு இன்னும் சரியான ஒரு உடல் வாகு வரல ஆனா கிட்டத்தட்ட நோய்கள் எல்லாமே சரியாயிடுச்சு கிளினிக்கல் டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னேன் ஆரிய ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் கொண்டு எனக்கு அதான் பெரிய சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு கேஸ் இது நான் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைஞ்சு வருடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த கேஸ் மிகவும் சந்தோஷம் கொடுத்த கேஸ் இப்ப இது தியரட்டிக்கலாக எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப இவர் வந்து பேசினது என்னன்னா மூட்பொலின்னு பேசினார் இங்க குத்துற மாதிரி வரும் சொன்னாரு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்றாரு வாழ்க்கைன்னு கேட்டா என்னை அவமானப்படுத்தி பேசுறாங்க குத்தி குத்தி பேசுறாங்க அப்படின்றாரு அப்ப மைண்ட் அண்ட் பாடி வந்து கார்புலேட் ஆகுது அந்த இடம் தான் வைட்டல் சென்சேஷன் இவர் முழுமை உணர்வு தளம் நிறைந்து நிக்கிறது இந்த உணர்வு தளம் ஆக்சுவலா அந்த நபருடைய அந்த பேஷண்டினுடைய உணர்வு தளம் அல்ல நாம அவருடைய உணர்வு தளம் அந்த நோயினுடைய உணர்வு தளம் அந்த நோய் வந்து எதுனா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட்டி சேரக்டாவ பிரதிபலிப்பதாக இருக்கு கிளைமேட்டி சேரக்டாவுக்கும் இதே உணர்வு இருக்கு இந்த குளோபல் மனிதன் அல்லாத வேறொரு தாவர இனம் ரெனங்குலசே ஃபேமிலியில கிளைமேட்டி சேரக்டாங்கிற ஒரு சிபிலிட்டிக் ரெமடி செஃபிலிட்டிக்குனா நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அது டெஸ்ட்ரக்டிவ் நேச்சர்னு அர்த்தம் மேல தேறி வரமாட்டேன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற கிட்டத்தட்ட ஹோப்லெஸ் ஸ்டேட் இது எல்லாம் மேட்ச் ஆகுது அப்ப எப்படின்னா இந்த வைட்டல் சென்சேஷனை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இவருடைய போலிஸ்டிக்கா இவரை புரிஞ்சுக்கிறது மட்டுமல்ல இவரை குளோபலாகவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இவருடைய குத்திர வழி என்பது நான் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மனிதன் அல்லாத ஒரு அனுபவ தொகுப்பு மனிதனுடைய அனுபவ தொகுப்பு அல்ல நல்லா பாருங்க அப்புறம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவர் போராடலாம் அவர் குத்தி குத்தி பேசுறாங்க அவங்க அப்படிங்கிற சொந்த அனுபவமா இருக்கு தன்னிலையினுடைய அனுபவமா இருக்கு ஏற்கனவே குளோபல் இருக்கிற வேறு ஒரு பொருள் உணர்வு தளம் அந்த குத்திர வழிய வந்து அவருடைய ஜாயின் பெயினாக மட்டும் சொல்லல அவர் வாழ்க்கையினுடைய நூறு அம்சமாகவும் சொல்றாரு வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு இடத்திலையும் போற இடம் எல்லாம் அவளை குத்தி குத்தி பேசுறாங்க அவமானப்படுத்தி பேசுறாங்க அப்படிங்கிறதாக சொல்றாரு இந்த ரெண்டுமே என்னன்னா மைண்ட் அண்ட் பாடி சேர்ற இடம் மைண்ட் அண்ட் பாடி சேர்ற இடம்ங்கிறதுனால அது வந்து வைட்டல் சென்சேஷனாக பரிணமிக்குது வெறும் அது உணர்வாக இல்லை மிக கூறு உணர்வாக அது நிற்குது அது நிற்பதனால அது என்ன ஆகுதுன்னா வெறும் அது ஹியூமன் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா இல்லாம ஹியூமன் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா இல்லாம நான் ஹியூமன் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா மாறு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொன்னா இவர் பேசுற இந்த மொழியானது இவர் முழுமையும் இந்த உணர்வு தளம் ஃபுல்லா இவரை ஃபுல்லா கவர் பண்ணிக்க இருக்கு அப்படி கவர் பண்ண இந்த உணர்வு தளம் என்பது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் வேறு ஒரு பொருள் இருக்கு பாருங்க அதாவது தாவர இனத்துல ரணன் கிளசை தாவர குடும்பத்துல கிளைமேட்டி செரக்டாங்கிற ஒரு மருந்த பிரதிபலிப்பதாக இருக்கு அப்படியாக இவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோட கனெக்ட் ஆறாரு குளோபலோட கனெக்ட் ஆறாரு இந்த உலகத்தோட கனெக்ட் ஆறாரு இந்த கனெக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இப்படியாக இந்த கேஸ நம்ம முழுமையாக எடுத்ததுனால இது சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு வைட்டல் சென்சேஷனாக நமக்கு அமையுது
அதனால தான் இந்த கேஸ் வந்து சக்சஸ் ஆவதற்கான மிக முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சது அதனால கேஸ் எடுக்கும் போது வெறும் நோயை மட்டும் பார்க்காம அந்த நோயினுடைய உணர்வு தளத்தை பார்த்து அந்த உணர்வு தளம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அது வாழ்க்கையிலையும் அது பிரதிபலிப்பதாக இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக அது தன்னத்தானாகவே பிரபஞ்சத்தில் இருக்க வேறு ஒரு பொருளினுடைய உண்மைத்தன்மையே நமக்கு பிரதிபலிப்பதாக அமையும் அப்படி அமைஞ்சிச்சுன்னா லாவ் சிமிலர் கரெக்டா மேட்ச் ஆகும் அப்படி மேட்ச் ஆச்சுன்னா அந்த கேஸ் வந்து குறமாகும் அடுத்த கேஸ் இந்த கேஸ் வந்து ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் அவங்களுக்கு வந்து கை விரல்ல பெயின் அதிகமா இருக்கு இப்படி தொங்க போட்டா வலி அதிகமா இருக்கு கை அப்படியே வச்சிருக்காங்க கேட்டா இந்த இடம் வந்து அப்படி வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு மாதிரி பஸ்ட் ஆற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா வைப்ராங்கிற ஒரு மருந்து கொடுத்து பார்த்தேன் கேட்கல என்னன்னு எனக்கு ஒன்னும் புரியல இந்த கேஸ இன்னொரு மருந்து கொடுத்து பார்த்தேன் அதுவும் கேட்கல அப்புறம் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் என்னதான் இந்த இடத்துல உணர்வாக நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படியே ரத்தம் அப்படியே வந்து இங்க முழுமையா இங்க நிக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு புரியலங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா ரத்தம் ஃபுல்லா வந்து இந்த இடத்துல லாஜ் ஆகி நிக்குது அப்படின்றாங்க இங்க வந்து தேங்கி நிக்குது அப்படின்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா பேஸ்ட் அப்படியே அழுத்தினம்னா ஸ்பியூஸ் பண்ணோம்னா எப்படி அப்படியே வந்து கடைசியில் அப்படியே வீங்கி நிக்குமோ அது போல ரத்தம் இப்படி வந்து நிக்குது அப்படின்றாங்க அப்ப ஸ்டியூஸ்ட் அவுட் போர்ஸ்ட் அவுட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் உணர்வு தளம் இதுதான் மையமாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்ப இதை பிரதிபலிக்கிற மருந்து எது அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம அடுத்து அப்புறம் உங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா எங்க சொந்தக்காரங்கள் தான் என்னைய வந்து ஒதுக்கின மாதிரி போர்ஸ்ட் அவுட் எக்ஸ்க்ளூட் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னான் சொந்தக்காரங்கள் எல்லாம் என்னைய ஒதுக்கி வச்சது மாதிரி சொந்தக்காரங்களா அதிகமாக என் கூட அந்யோன்யமாக இல்லை எல்லாம் என்னை ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி சொந்த ஃபேமிலியில ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொன்னான் அப்ப இந்த கையில இருக்கிற இந்த உணர்வு தளமும் வாழ்க்கையில இருக்கிற உணர்வு தளமும் மேட்ச் ஆகுது எப்படி பாருங்க போன கேஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த குத்திரவழியும் மூட்டு மூட்டு குத்திரவழியும் வாழ்க்கையில குத்தி குத்தி பேசுறாங்கிற அவமானப்படுத்துறாங்கிறது மேட்ச் ஆச்சு பாத்தீங்களா அது போல இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ்ட் அவுட் ஸ்கியூஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிறதும் என்னை ஒதுக்குறாங்க என் வீட்டாளுங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருமே என்னை ஒதுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் மேட்ச் ஆகுது கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக நீங்க இந்த மாதிரி வழி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டா முடிய பிச்சுக்குவேன் அப்படின்னா புல் ஹேர் போன் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல லில்லியம் டிகாரினம் இன்னும் ரெண்டு மூணு மருந்துகள் இருக்கு The forced out, skewed out, excluded, அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல லில்லி ஃபரே ஃபேமிலி இருக்கு அப்ப லில்லி ஃபரே ஃபேமிலியில இருக்க லில்லியம் டிகாரினம் மருந்த கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு லில்லியம் டிகாரினம் கொடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வலி குறையுது இத்தனைக்கும் போன்ல தான் இந்த கேஸ் எடுத்தது நேரில் கூட நான் எடுக்கல இந்த கேஸ் லில்லியம் டிகாரினம் தான் கொடுத்தேன் அற்புதமாக வேலை செஞ்சு அவங்கள வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டோஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் முழுமையாக சரி பண்ணிடுச்சு அவங்க கொடுத்தது லில்லியம் டி காரணம் தேர்ட்டி ரெண்டு டோஸ் கொடுத்தேன் முழுமையாக அவங்களுக்கு சரியாச்சு அப்ப வைட்டல் சென்சேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா வைட்டல் சென்சேஷன் என்ன மீன் பண்ணுது உடல்ல இருக்கிற நோயும் வாழ்க்கையில நடக்கிற நோயும் மேட்ச் ஆகிற இடம் ரெண்டும் ஒரே மொழியை தான் பேசும் மைண்ட் அண்ட் பாடி ஒரே இடத்த கனெக்ட் ஆகும் அந்த இடம் தான் வைட்டல் சென்சேஷன் இதுல வைட்டல் சென்சேஷன்ல பெரிய ஆபத்து என்னன்னு சொன்னா பேஷண்ட் ஏதாவது ஒண்ணு பேசுறேன்ற நினைப்புல என்ன பண்ணுவாங்க இமேஜினேட்ரியா பேசிடுவாங்க கற்பனையாக பேசி நம்மள வேற ஒரு தளத்துக்கு கூட்டு போயிருவாங்க தப்பு தப்பா கூட்டு போயிடும் அவங்களை நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி கரெக்டான பாத்துல அவங்களோட ஃபேண்டசிக்கு இடம் கொடுக்காம இமேஜினேஷனுக்கு இடம் கொடுக்காம கரெக்டான ரூட்ல அப்படியே நீங்க கூட்டு போனீங்கன்னா அவங்கள சரியாக மருந்து எடுத்து நம்ம குணப்படுத்த முடியும் இது ரெண்டாவது கேஸ் மூணாவது கேஸ் பார்ப்போம் ஒருத்தருக்கு வந்து பின்னாடி பேக் பெயின் லம்பார் ஏரியால பெயின் எப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல பெயின் அப்படின்னு கையை காட்டுறாரு இப்படி காட்டி சொல்றாரு நகர முடியல உட்கார முடியல குனிய முடியல குனிஞ்ச நிமிர முடியல அந்த இடத்துல வலிக்குது அப்படின்றார் நான் அவர் சொன்ன வார்த்தையை திருப்பி சொல்லி நகர முடியல உட்கார முடியல 
குணுஜா நிம்மற முடியல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா இப்படி கையை வேற காட்டுறீங்களா என்ன மீன் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இது என்னதான் மீன் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த இடத்துல அப்படியே பிடிச்சி அவர் சொல்ற பாருங்க பிடிச்சி வார்த்தையை பிடிச்சி அப்படியே அப்படியே நிம்மற விடாம பண்ணுது அப்படி பிடிச்சு என்ன நிம்மற விடாம பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த இடத்துல டைட்டா அடுத்த வார்த்தை பாருங்க டைட்டா டைட்டா அப்படி பிடிச்சு கை அப்படி போயிடுற டைட்டா பிடிச்சு அப்படியே நகருது அந்த பிடிக்கிற இடம் எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்குன்னு கேட்டேன் கரெக்டா ரெண்டு ரூபா கையின அளவுக்கு இருக்குன்னு ரெண்டு ரூபா கையின அளவுக்கு ரெண்டு இடத்துல இருக்கு எப்படி பாருங்க அப்ப ரெண்டு ரூபா காயின் அளவுக்கு அந்த இடத்துல டைட்டா பிடிச்சிருக்கு இதுதான் உணர்வு இது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்ப நடக்க நடக்க நல்லா இருக்கு முதல் ஸ்டெப் எடுக்க வைக்கிறது தான் கஷ்டம் அப்ப நடக்க நடக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்க முடியுது ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியல அந்த இனிஷியல் மோஷன் வந்து அதிகமா இருக்கு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருவோம் இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பாட்ல பெயிண்ட் இருக்கணும்னு காலி பைக் கொடுப்போம் ரெண்டுமே ஃபெயிலியர் ஆயிடும் ஏன்னு சொன்னா இந்த வைட்டல் சென்சேஷனை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இது என்ன தாவர குடும்பம்னு பார்க்கணும் டைட் காட் கேட்ச் புல்லிங் ஃப்ரோசன் ஃப்ரீஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாமே அணக்காடியை சேர்த்து அவர குடும்பம் இந்த அணக்காடியை சேர்த்து அவர குடும்பத்துல நம்ம மருந்து எடுக்கணும் அதுல தான் ரெஸ்டாக்ஸ் இருக்கு ரெஸ்டாக்ஸ் கொடுத்தா வேலை செய்யணும் இல்ல ஏன் வேலை செய்யலன்னு சொன்னா சொன்னாங்கல்ல ரெண்டு ரூபா காயின் அளவுக்கு ரவுண்டா அந்த இடத்துல டைட்டா பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா அதை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி ரஸ்டாக்ஸ் இல்லை அதை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கிற மருந்து எதுவோ அதுதான் குணப்படுத்தும் அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய அம்சத்தை நம்ம பார்க்கணும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம்னா சார் ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பசங்களும் அது இதுன்னு பிரச்சனை வந்து கடைசியில மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க பெரியவன் வந்து மேரேஜ் வாழ்க்கை ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா இருக்கான் சின்னவன் மேரேஜ் கொஞ்சம் சிக்கல் பெரியவன் வந்து வெளிநாட்டுல செட்டில் ஆயிட்டான் ஆனா வேலை கிடைக்கிறதுல ரொம்ப சிரமப்பட்டான் கடைசியில் இப்ப செட்டில் ஆகி ஓரளவுக்கு வந்துட்டான் ஆனா அந்த இது வந்து எனக்கு மனசுல பெரிய உறுத்தலா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சின்ன பையனுடைய வாழ்க்கையும் ரொம்ப சரியாக இல்லை அவங்கக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது இதுன்னு இருந்துட்டே இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் சரியாக போனாதான் என் வாழ்க்கை நான் மனசு என் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு மாடும் கரெக்டா போகணும்ல போகாம ஒண்ணு இப்படி இழுக்குது ஒன்னு அப்படி இழுக்குது கைய பாருங்க ஒண்ணு இழு இப்படி இழுக்குது இன்னொன்னு அப்படி இழுக்குது சரியா போக மாட்டேன்னு சரியா போக மாட்டேன்னு அப்படியே அங்க அங்க அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு டைட்டா ஒருத்தன் இப்படி போறான் இன்னொருத்தன் இப்படி போறான் இன்னொருத்தன் இப்படி போறான் ஒரு பிரச்சனை தீர்ந்துச்சுன்னா இன்னொருத்தன் இப்படி வந்துடுறான் எப்ப பார்த்தாலும் இவங்களை பத்தியே நினைப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு வீட்டுல கூட சொல்றாங்க அவன் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க அவங்கள பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா உங்க அம்மா அப்பா இப்படியா உங்களை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க நீங்க பேசாம இருக்க வேண்டியதுன்னு வீட்டுல சொல்றாங்க ஆனா என்னால இருக்க முடியல நல்ல ஃப்ரீயா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துருச்சுன்னு உட்கார்ந்துருப்பேன் ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு பக்கம் அப்படியே வந்துடும் இந்த பக்கம் டைட்டா இருக்கும் எல்லாம் சரியாகி எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி எல்லாம் செட்டில் பண்ணி வைப்பேன் இன்னொரு பக்கம் டைட் ஆயிடும் இப்படிதான் இருக்கு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பெரிய பையன் நல்லா செட் ஆயிட்டான் அவனுக்கு வந்து அங்க சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் தகராறு இருக்கு அது கிடைச்சிருச்சுன்னா போதும் அது வந்துருச்சுன்னா அந்த போர்ஷன் சரியாயிரும் அப்புறம் இவனை மட்டும் டேலி பண்ணிட்டா போதும் இப்ப இதுதான் பிரச்சனை அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப பாருங்க ரெண்டு அந்த புள்ளிய மையப்படுத்தியே பேசுறாரு பாருங்க அதான் ரெண்டு பசங்களா எடுத்துக்கிறாரு அந்த ரெண்டு பசங்களை டைட்டா ஃபீல் பண்றாங்க அங்கங்க இழுக்கிறாங்க அந்த புல்லிங் இது அனகாடேசிய ஃபேமிலி அப்படியாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து ரஸ் ராடிகன் மருந்து கொடுத்தார் ரஸ் ராடிகன் இத்தனைக்கு போன்ல எப்படமிக் டிசீஸ் அப்பதான் நான் அவருக்கு நேரில் வர முடியாதுங்கிறதுனால ரஸ் ராடிகன்ங்கிற மருந்தை நீங்க வாங்கி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவர் திண்டுக்கலுக்கு வாழ்க வளமுடன் போன் பண்ணி அங்கிருந்து வாங்கி ரஸ் ராடிகன் எடுத்துக்கிட்டார் அந்த ரஸ் ராடிகன் எடுக்கும் போதே அந்த வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் கேட்டார் யாரு டாக்டர்னு கேட்டாங்க என் பேரை சொன்னோன்னு அவர் தான் இந்த மருந்து கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த ரசராடிக்கன் எடுத்தோன்னே வழியெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு ஆனாலும் அவர் திருப்தி இல்லை நேரில் வந்து உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து பார்க்க வந்தார் நடக்க முடியாமல் நடந்து வர்றார் மாடிப்படியெல்லாம் ஏறவே முடியாது அந்த மாதிரி கண்டிஷன் அவர் அப்போ எப்படி இருந்திருப்பார் ரசராடிக்கன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு பாருங்க 
அப்படியே ஏறி வந்தாரு அவருக்கு நான் சொன்னேன் தைரியமா இருங்க இந்த மருந்து உங்களை குணப்படுத்திடும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நூறு மாத்திரை எடுத்துக்கோங்க ரஸ்ட்ராடிக்கன்லயே எடுத்துக்கோங்க வேற மருந்து மாத்த வேண்டான்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட மூணு தடவை ரஸ்ட்ராடிக்கன் எடுத்திருப்பாரு முழுமையா குணமாயி அந்த நோயில இருந்து தப்பிச்சுட்டாரு அப்ப இந்த கேஸினுடைய சாரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ரஸ்ட்ராடிக்கன்கிறது டைட்டா ஒரு ஸ்பாட்ல ஒரு ரெண்டு ரூபா காயின் அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு வாழ்க்கையில அதே மாதிரி ரெண்டு பசங்களும் அப்படியே பிடிச்சிருக்காங்க எப்ப பார்த்தாலும் இவங்க மனதுல நீங்காம பிடிச்சிருக்காங்க மைண்ட் அண்ட் பாடியும் கார்லேட் ஆகுது அதான் வைட்டல் சென்சேஷன் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருக்கிறான் இந்த புல்லிங் டைப் ஆஃப் பெயின் இதுவும் அனங்காடிசிய ஃபேமிலியில் இருக்கு இவரால் முடிஞ்சு நிமிர முடியல அப்படியே அந்த இடத்துல டைட்டா பிடிச்சு அப்படியே இழுக்குது இதுல எல்லாமே டேலி ஆகிறதுனாலதான் அந்த கேஸ் வந்து சக்சஸ் ஆகுது இது வந்து எப்படி இவருடைய நான் ஹியூமன் நேச்சர் மோர் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் நான் ஹியூமன் நேச்சர் நான் ஹியூமன் நேச்சர் மனிதன் அல்லாத ஒரு நேச்சர் ஆனா இவருடைய தனித்தன்மையை பேசுவதாக இருக்கு தனித்தன்மையை பேசுவதாக இருக்கு இவருடைய யூனிக்னஸ் பேசுவதாக இருக்கு அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இது குளோபுல இருக்கிற ரஸ் ராடிக்கனுங்கிற ஒரு தாவரத்தை பேசுவதாக அமைவதனால இவருடைய கேஸ் வந்து கரெக்டா டேலி ஆனதுனால இந்த கேஸ் சக்சஸ் ஆச்சு பொதுவாக வைட்டல் சென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்றது எப்படின்னா அது ஒரு மனிதனுடைய முழுமையை தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க அவருடைய முழுமையை நல்லா பாத்துங்க முழுமைங்கிறது வெறும் உடல் சார்ந்து அல்ல உள்ளம் சார்ந்து உள்ளத்தினுடைய நுணுக்கமான பகுதியான உணர்வையும் சார்ந்து ஆற்றலையும் சார்ந்து கவர் பண்ண ஒரு பகுதியினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த வைட்டல் சென்சேஷன் அந்த வைட்டல் சென்சேஷனுங்கிறது உடலில் இருக்கிற நோயையும் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கஷ்டப்பாடுகள் இடர்பாடுகள் அங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இது எல்லாமே கார்லேட் ஆற ஒரு இடம் அதான் வந்து வைட்டல் சென்சேஷன் இப்படி கார்லேட் ஆற இடம் என்பது அவருடைய நான் ஹியூமன் பிஹேவியரை காட்டுது மனிதன் அல்லாத வேறு ஒரு உணர்வை காட்டுது அந்த உணர்வானது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் வேறு ஒரு பொருளினுடைய உணர்வை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கு இவருடைய தனித்தன்மையை சொல்வதாக இருக்கு மோர் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா இருக்கு இவருடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேசுவதா இருக்கு அதனால இவருடைய யூனிக்னஸை சொல்வதாகவும் அமைகிறது அதனால வைட்டல் சென்சேஷனை கரெக்டாக நம்ம எடுத்துட்டோம் சொன்னா கரெக்டா லாப் சிமிலர் வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படி மேட்ச் ஆகிற கேஸ் வந்து அற்புதமான நலத்தை உண்டாக்கும் அப்படி உண்டாக்குற கேஸ் வந்து உள்ளத்தை மட்டும் சரி பண்றது இல்லை உடல்ல இருக்க நோயையும் உடலை தாண்டி வாழ்க்கையினுடைய சுபிச்சத்தையும் உண்டாக்கும் அது மட்டுமல்ல நல்ல ஒரு புரிந்து உணர்வையும் உண்டாக்கும் தேங்க்யூ